ஓம் வணக்கம் வேந்தரின் இறைவன் அருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகளின் தொகுப்புக்காக பிரீதா முதன்மை நிகழ்வுகள் ஆடி கிருத்திகை விழா தமிழக கோவில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் ஆடி செவ்வாய் விழா சிறப்பு அபிஷேகங்களுடன் வடைமாலை சாத்தி வழிபாடு கிருஷ்ண ஜெயந்தி திருநாள் கொண்டாட்டம் அக்கரை இஷ்கான் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு திருத்தணி அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆடி கிருத்திகை திருநாளையொட்டி திரளான பக்தர்கள் காவடி எடுத்து தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் அறுபடை வீடுகளில் ஐந்தாவது படை வீடாக கருதப்படுகிறது இங்கு ஆடி கிருத்திகை விழா ஆண்டுதோறும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் இதன்படி அதிகாலையில் மூலவருக்கு பால் சந்தனம் மஞ்சள் உள்ளிட்ட பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது இதையடுத்து சுவாமிக்கு தங்க கிரீடம் வைர கிரீடம் முத்து மற்றும் மரகத மாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆபரணங்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீப ஆராதனை காட்டப்பட்டது ஆடி கிருத்திகையொட்டி காலை முதலே தமிழகம் மற்றும் ஆந்திரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் கோவிலில் குவிய தொடங்கினர் அவர்கள் பால் காவடி பன்னீர் காவடி புஷ்ப காவடி உள்ளிட்ட பல்வேறு காவடிகளை ஏந்தியவாறு மலைப்பாதை வழியாக கோவிலை சென்றடைந்தனர் மேள வாத்தியங்கள் முழங்க கோவிலை வளம் வந்த பக்தர்கள் அரோகரா அரோகரா என முழக்கமிட்டவாறு முருக பெருமானை தரிசித்து அருள் பெற்று சென்றனர் விழாவையொட்டி கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தனர் மேலும் அறுநூறுக்கும் அதிகமான காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர் திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அண்ணாமலையார் கோவிலில் ஆடி கிருத்திகையொட்டி திரளான பக்தர்கள் முருகப்பெருமானுக்கு காவடி எடுத்து நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் அருணகிரி நாதருக்கு முருகப்பெருமான் காட்சி தந்த சிறப்பினை பெற்ற திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அண்ணாமலையார் கோவிலில் ஆடி கிருத்திகை விழா வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் இதன்படி ஆடி கிருத்திகை நாளான இன்று இத்திருக்கோவிலில் அமைந்துள்ள கப்பத்து இளையனார் சன்னதியில் வீற்றிருக்கும் முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன இதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு அலங்காரத்துடன் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்த முருகப்பெருமானுக்கு மகா தீப ஆராதனை காட்டப்பட்டது இதனையடுத்து விரதம் இருந்த பக்தர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு பால் காவடிகள் எடுத்து தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் மாட வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாக சென்ற பக்தர்கள் முருகப்பெருமானை வணங்கி அருளாசை பெற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறுவர்கள் பெண்கள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் வீற்றிருக்கும் அருள்மிகு செல்வ முத்துக்குமார சுவாமிக்கு நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் தர்மபுரம் ஆதினத்திற்கு சொந்தமான வைத்தியநாத சுவாமி தையல் நாயகி அம்பாள் உடனாகிய திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் ஆடி கிருத்திகையை ஒட்டி வள்ளி தெய்வானை உடனுரை செல்வ முத்துக்குமார சுவாமிக்கு பால் சந்தனம் உள்ளிட்ட ஐம்பத்தி பொருட்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது 
வேத மந்திரங்கள் முழங்கு தங்க ஆபரணங்களால் சுவாமிக்கும் தேவியருக்கும் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீப ஆராதனை காட்டப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் தருமபுரம் ஆந்திரம் இளைய மடாதிபதி ஸ்ரீல ஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த சுவாமிகள் பங்கேற்று பக்தர்களுக்கு அருளாசை வழங்கினார் தட்சிணாயன புண்ணிய காலத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை மிக முக்கியமாக கொண்டாடப்படுகிறது அதில் இன்றைய நாள் கிருத்திகை நட்சத்திரம் செவ்வாய்க்கிழமை இது இன்றைக்கு சேர்ந்து அமைந்திருக்கிற நாள் இந்த நாளில் முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்கின்றவர்களுக்கு எல்லா நலன்களும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம் கரூரில் ஆடி கிருத்திகையை ஒட்டி சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்ட முருகப்பெருமானின் வேலுடன் காவடி ஏந்தி பக்தர்கள் தத்தகிரி முருகன் கோவிலுக்கு புறப்பட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலத்தில் அமைந்துள்ள தத்தகிரி முருகன் கோவிலுக்கு கரூரிலிருந்து பக்தர்கள் காவடி ஏந்தி புறப்பட்டு சென்றனர் முன்னதாக கரூர் ஈஸ்வரன் கோவில் முன்பு அமைந்துள்ள கரூர் நகரத்தார் மண்டபத்தில் முருகப்பெருமானுடைய வெள்ளி வேலுக்கு பால் பழம் தேன் பஞ்சாமிரதம் பஞ்ச் மஞ்சள் உள்ளிட்ட பதினெட்டு வகையான பொருட்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது பின்னர் மங்கள இசையுடன் மகா தீப ஆராதனை காட்டப்பட்டது பூஜைகளை தொடர்ந்து பாத யாத்திரை குழுவினர் வேல் மற்றும் காவடிகளுடன் தத்தகிரி புறப்பட்டு சென்றனர் வேல் காவடி பன்னீர் காவடி தீர்த்த காவடி என பல்வேறு காவடிகளை ஏந்தி அரோகரா அரோகரா என்ற பக்தி முழக்கத்துடன் அவர்கள் ஊர்வலமாக சென்றனர் ஆடி மாத செவ்வாய் இரண்டாவது கிருத்திகை மற்றும் அஷ்டமி என ஒன்று சேர்ந்த நன்னாளையொட்டி நாமக்கல் ஆஞ்சநேயருக்கு முத்தங்கி அலங்காரத்துடன் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன நாமக்கல் அருள்மிகு ஆஞ்சநேயருக்கு சீகக்காய் எண்ணெய் திருமஞ்சனம் சந்தனம் பால் பஞ்சாமிரதம் உள்ளிட்ட திரவியங்கள் மூலம் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன இதையடுத்து இரத்தினம் பவளம் வைரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான கற்களை பதிக்கப்பட்ட தலைப்பாகியுடன் முத்தங்கி சேவை ஆஞ்சநேயருக்கு சாத்தப்பட்டது மேலும் மலர் மாலைகள் துளசி மாலைகளுடன் வடை மாலையும் சாத்தப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன இந்த நிகழ்ச்சியில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சிறந்த திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று ஆஞ்சநேயரை வழிபட்டனர் சுவாமி திருவருளாலே ஆடி மாதம் செவ்வாய்க்கிழமை கிருத்திகை அஷ்டமி மூன்றும் ஒருங்கி அமைந்த ஒரு தினத்தில் ஆஞ்சநேய சுவாமி நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணுங்கிறது பெரிய விசேஷம் கிருத்திகைங்கிறது முருகனுக்கு தான் விசேஷம்ங்கிறது ஒரு சம சம்பிரதாயம் ஈஸ்வரன் அம்சமாகப்பட்ட ஆஞ்சநேயரையும் கிருத்திகா நட்சத்திரத்தில் அக்னிர்ண பாது கிருத்திகான்னு வேதம் சொல்லிக்கிறது அக்னியுடைய சுரூபமாக இருந்தால் தான் ஆஞ்சநேய சுவாமியினால் லங்கையை பூரா எரிக்க முடிஞ்சது ஆகப்பட்ட அந்த கிருத்திகா நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு இந்த சுவாமி நமஸ்காரம்னால பெரிய ஒரு விஷேடம் இந்த ஆண்டு ரொம்ப விசேஷமாக ஆடி கிருத்திகையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் சேர்ந்து வந்ததுனால ஆஞ்சநேயருக்கு உகந்த நாள் அதனால் நல்ல விதமான அபிஷேகங்களும் ஆராதனைகளும் எங்கள் குடும்பத்தோடு வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இது ஆண்டு முழுவதும் நடந்துட்டுருக்கிறதுனால எங்களுக்கு நல்ல ஒரு அருள் பாவ அருள் வந்து ஆஞ்சநேயர்கிட்டருந்து எங்களுக்கு கிடைக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கிருஷ்ண ஜெயந்தி திருநாளையொட்டி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள இஷ்கான் கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் கிருஷ்ண ஜெயந்தி திருநாளையொட்டி நாடு முழுவதிலும் உள்ள கிருஷ்ணர் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன இதன்படி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையோரம் அக்கறையில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணர் கோவிலில் காலை முதலே சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன பலர் குடும்பத்துடன் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து கிருஷ்ணரை வழிபட்டனர் முன்னதாக கிருஷ்ணர் ராதை அலங்கரிக்கப்பட்டு பக்தி பாடல்களுடன் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது இதில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று கிருஷ்ணரை வழிபட்டு அருளாசி பெற்றனர்
குன்னூரில் மழை வேண்டி சிறப்பு பூஜை அம்மனை வழிபட்ட பெண்கள் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இறைவனருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன மதுரை திருப்பாளை அருள்மிகு கிருஷ்ணன் கோவிலில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது மதுரை திருப்பாளையில் அருள்மிகு கிருஷ்ணன் மற்றும் பலராமன் கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா நேற்றும் இன்றும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதன்படி அதிகாலை முதல் கிருஷ்ணன் மற்றும் பலராமருக்கு பல்வேறு பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன இதையடுத்து மகா தீப ஆராதனை காட்டப்பட்டது இதில் உள்ளூர் வெளி மாநில பக்தர்கள் மட்டுமின்றி அயல் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களும் திரளாக பங்கேற்று வழிபட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் வளையப்பட்டியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு பிரசன்ன வெங்கட்ரமண கோவிலில் கிருஷ்ண ஜெயந்தியை ஒட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் நாமக்கல்லை அடுத்துள்ள வளையப்பட்டியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு பிரசன்ன வெங்கட்ரமண கோவிலில் பாமா ருக்மணி சமேத கிருஷ்ண பகவான் வீற்றிருக்கிறார் இங்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி திருநாளையொட்டி சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன இதன்படி பால் தயிர் இளநீர் மஞ்சள் சந்தனம் உள்ளிட்ட பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன இதனையடுத்து தாமரை சம்பங்கி துளசி உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பூக்களால் மாலைகள் தொடுக்கப்பட்டு பாமா ருக்மணி சமேத கிருஷ்ண பகவானுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நெய் உருண்டை வெண்ணெய் பஞ்சாமிரதம் உள்ளிட்டவைகள் படைக்கப்பட்டு மகா தீப ஆராதனை காட்டப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் மதுரை கோ புத்தூரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சுந்தரலிங்கேஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜையில் திரளான பெண்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் மதுரை கோ புத்தூர் ஜி ஆர் நகரில் உள்ள அருள்மிகு சுந்தரலிங்கேஸ்வரர் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் முத்து மாரியம்மன் சன்னதி அமைந்துள்ளது இங்கு மழை வேண்டி அம்மனுக்கு திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது முன்னதாக பால் மஞ்சள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை கொண்டு அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன பின்னர் அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரத்துடன் மகா தீப ஆராதனை காட்டப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜையில் திரளான பெண்கள் பங்கேற்று அம்மனை வழிபட்டனர் திருவிளக்கு பூஜையின் நிறைவாக பக்தர்களுக்கு கூழ் மற்றும் பொங்கல் ஆகியவை பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டன அனைவரும் சேர்ந்து மக்கள் பக்த கோடி மைய நண்பர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த திருவிளக்கு பூஜையை இனிதே ஆரம்பித்து நல்ல முறையாக மாரியம்பிகையை பிரார்த்தித்து நிறைவு பெற செய்திருக்கிறோம் விளக்கு பூஜை வச்சுருக்கோம் ஆடி வெள்ளி கடைசி வெள்ளி அதனால் வந்து சிறப்பாக சக்தி இது பண்ணணும்க்காக வச்சுருக்கு அம்மனுக்கு இன்றைக்கி கூழ் காட்சி ஊற்றுறாங்க இந்த சிவன் கோவில் மேலும் மேலும் வளர்ச்சி ஆகணும் நல்ல பக்தர்கள் கூட்டத்தால் கோவில் நலம் சிறப்பாக இருக்குது மழை வர வேண்டிக்கிட்டு மக்கள் எல்லாருக்கும் நன்மை கிடைக்கணும் அப்படின்றக்காண்டி இந்த ஆடி வெள்ளி கடைசி வெள்ளியில் வந்து திருவிளக்கு பூஜை கலந்துக்கிட்டோம் எல்லா பெண்களும் சுமங்கலிய வரம் வேண்டி கொண்டு கூழ் காய்ச்சி ஊற்றி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சிறப்பாக எல்லாத்துக்கும் வேண்டிய வரங்களை கடவுள் அம்மன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நாங்கள் வருட வருடம் இந்த மாதிரி விளக்கு பூஜை நடத்தி 
பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் மழை வேண்டியும் விவசாயம் செழிக்கவும் திரளான பக்தர்கள் கஞ்சிக்களையும் ஏந்தி அம்மனை வழிபட்டனர் குன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் போதுமான மழை இல்லாததால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மழை வேண்டியும் விவசாயம் செழிக்கவும் மேல்மருவத்தூர் ஓம் சக்தி வார வழிபாட்டு மன்றத்தின் சார்பில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன முன்னதாக பெண்கள் உள்ளிட்ட பலர் செவ்வாடை உடுத்தியும் கையில் கஞ்சிக்களையும் ஏந்தியும் ஊர்வலமாக சென்றனர் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற ஊர்வலம் கோவிலை சென்றடைந்ததும் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது இதில் எட்டு கிராமங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் கரூர் புனித அந்தோணியார் கோவில் தேரோட்டம் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்று வழிபாடு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இறைவன் அருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன கரூர் மாவட்டம் வேலாயுதம்பாளையம் அருகே அமைந்துள்ள புனித அந்தோணியார் தேவாலயத்தின் தேரோட்ட விழாவில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் கரூர் மாவட்டம் வேலாயுதம்பாளையம் அருகே புகழூரில் புனித அந்தோணியார் தேவாலயம் அமைந்துள்ளது இங்கு தேர் திருவிழாவையொட்டி கோயம்புத்தூர் மறை மாவட்ட ஆயர் தாமஸ் அக்வினாஸ் தலைமையில் சிறப்பு திருப்படி நடைபெற்றது இதில் திரளான பங்கு மக்கள் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து அலங்கார தேர்பவனி தேவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக வேலாயுதம்பாளையம் பிரிவு வரை சென்று மீண்டும் தேவாலயத்தை வந்தடைந்தது பங்கு தந்தை அருள் உபகாரம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த தேர்பவனியில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் இறை பாடல்களை பாடியவாறு கலந்து கொண்டனர் மகான் அரவிந்தரின் பிறந்த நாளையொட்டி பன்னாட்டு நகரமான ஆரோவில்லில் நடைபெற்ற தியான நிகழ்ச்சியில் அயல் நாட்டினர் பலர் பங்கேற்றனர் புதுச்சேரி அருகே உள்ள பன்னாட்டு நகரமான ஆரோவில்லில் திரளான அயல் நாட்டினர் தங்கியுள்ளனர் இங்கு மகான் அரவிந்தரின் பிறந்த நாள் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதன் ஒரு பகுதியாக மாத்ரி மந்திர் அருகில் அதிக அளவில் விறகு மூட்டி தீயிட்டு தியான நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பலர் பங்கேற்று கூட்டு தியானத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆண்டுதோறும் இரண்டு முறை இந்த போன் ஃபயர் என படும் தியான நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது ஆரோவில் உதய தினம் மற்றும் அரவிந்தரின் பிறந்த நாளில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் இன்றைய வேந்தரின் இறைவன் அருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை இரவு ஏழு மணிக்கு சந்திப்போம் வணக்கம்